Ah, Davy. Oh, Kendrick. <laughs> Mambo vipi? I see. Karibu sana. Asante. Habari za hapo? Ah, tunashukuru Mungu. Habari za siku bwana Kendrick. Nzuri Mr. Davy. Umekaa kimya sana. Kulikoni? Uh, nilikuwa busy busy kidogo kushughulikia yale masuala yetu ili niliweze kulifanya kiufasaha kama ambavyo mashariki yanatutaka na umefikia wapi tayari nilishapata na hivi nazungumza na wewe umeniwahi tu nilitaka nikupitie ili unisindikize tukachukue uh, kuna kitu kimoja Kendrick umekuwa mtu wa kujisahau sana. Mwaka uliopita ulijisahau na unakumbuka kabisa ni nini ambacho kilitokea kwako. Na sasa hivi tena una, 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 unafanya hivyo hivyo. Ah kiufupi kwa ubize wako ndio umeniletea nipite hapa. Kumbuka kwamba siku muda umekwisha sasa siku zimeisha mkuu naamini kabisa hili jukumu linafahamika na ni lazima lifanyike kwa hiyo kwa sasa hatuna cha kujadili tena mambo kuwa barabara ni kufata na kutekeleza ah iwe kweli uhakika asilimia moja. kwa sababu unakumbuka vizuri kipindi unakuja kuomba msaada ulivyokuwa sasa usifanye uzembe uzembe ukaje ukarudia yale maisha unaelewa ni kweli sitaki kujutia tena awamu hii nimepata kigoli kabisa ambaye ni Bikira amekizi vigezo vyote kwa watu wengi sana wanatamani kuishi maisha haya lakini tufanye hivi umesema kesho uhakika. Ah, na huyo amepatikana wapi? Ah, kwa kuwa kesho tunamkia zoezi hilo. Utaona tu. Sio mbali sana. Lakini amekizi vigezo vyote kutokana na mazingira aliyolelewa. Ah. Basi hiyo ni nzuri. Lakini pia acha niwahi mjini tutawasiliana hiyo kesho
Yes, karibuni. Mambo vipi sasa habari? Bwa bwa. Karibuni sana. Karibuni. Yes. Karibuni ndani? Ah, sio ndani. Eh. Ah, sio ndani. Tukae ndani. Ah, tukae tu hapa hapa kuna kuna hewa nzuri. Eh. Kuna staili hapa. Eh. Wasi na hizo. Lisa. Hebu nilete viti hapa. Ete viti vitatu. Karibuni sana jamaa. Karibuni sana mjisikie amani. Asante. Ndiyo. Habari za hapa mzee wangu? Ah, nashukuru Mungu sisi tuko salama kabisa siji mtokako. Ah, ni kwema. Mm. Eh, nashukuru Mungu sana. Mm. Mzee wetu, ndio karibuni. Sisi sio wakaaji sana. Sawa sawa. Ah, nadhani unaelewa kukubaliana leo. Kwa hiyo tumemfuata mwali wetu. Nafikiri hakuna tatizo lolote. Mambo hayajaribika, mambo yako sahihi. Na muhusika yupo. Ninafikiri kila kitu kimetimia ya kimalizika. Hakuna shida yoyote. Nipande wenu. <laughs> ah. Yupo? Eh yupo ndani. Sawa sawa. Ni vizuri pia tuka tukamuona. Nafikiri ndio umemuona hapa leo hivi. Ah ndio yeye. Ito yeye. Ah kumbe ndio yeye. Ndio yeye. Ah basi na shida. Ya, nafikiri ndio yeye mmeona mm. huyo. Na mimi kwamba hakuna lingine zaidi yeye. Mm. Basi tutaenda kutimiza tu hayo. Tumalize tu na shida. Ah mimi ninachokuomba mzee wangu ni uwatakie tu baraka zako, yani wabariki kule kusiweko na migogoro ya aina yoyote. Na unajua katika maisha mm. kuna vitu vingi sana vinafanyika na familia ni maelewano kati ya pande mbili. Bibi na bwana na mimi kwa sababu tumeshaongea naye sana nilipokuwa anaenda kwenye ndoa bado jalizio kwa sababu bado bibi unajua malezi ya binti kutoka nimemtunza mpaka leo sio hizo mdogo na kumuingiza ile janga la kuingia la kupuka tu ile azima awe na na na, na, na ugumu ugumu mm. lakini nafikiri siku hadi siku mm. mambo yatakaa vizuri kwa sababu ninachomhusia wana mkubwa ile ndoa unapokaa na mtu mwenza anatakiwa umwelekeze umfundishe ili aingie katika matakwa ya unachokitaka wewe mzee wangu mm. uh, huyu yuko mikono salama ndio eh tutalindana kwa tabu na raha na kama kutakuwa na changamoto yoyote eh tutaona wazee mtusaidie hilo lina shaka kwa sababu kwenye ubinadamu na kwenye mgogoro kuna sulishaji nafikiri jambo limekuwa limeenda vizuri sina shaka kabisa mimi watakie kila neema na Mwenyezi Mungu awabariki kuishi kwa salama kwa amani Lisa Ebu njo Lisa Abe Nda kuita wangu Nafikiri ugeni ule uona hapo ni kwa. Na hapa sasa hivi sina mengi ya kuongea na nisina maneno mengi sana. Cha msingi kusanya mabegi yako safari iweze kuondoka kwa sababu hao wamekuja kwa ajili yako. Lakini ba mdogo. Wewe unapenda turudie maneno. Lakini nini? Nawe naye. Lakini baba mdogo mbona tulikuwa tumeshaongeana tumeelewana? Hebu jaribu basi kunisikiliza. Jaribu kutendea moyo wangu haki baba yangu. Kwa nini unanifanyia hivi? Wasemaje? 
Risa. Sasa kunitia hebu mbele za wageni, sawa? Tumeshaongea mara ngapi imeeleweka? Lakini ba mdogo mara zote tuzoongea mimi nimekataa. Nimeshakwambia kwamba sipo tayari kwa hili swala ba mdogo. Kwa nini unalazimisha? Ni kwa sababu mama yangu ayupo, baba yangu ayupo. Wewe si kwelewa wewe. Mara ngapi nakwambia baba sipo tayari katika hili swala? Kwa nini unielewi? Hali matako yako wewe. Kutoka ndani ya nafsi yako na umeridhia kwa sababu zako binafsi naweza nikasema hivi. Kwa sababu unaliforce. Kwa nini unaliforce lakini ba mdogo? Wasikio nisikilize na mimi moyo wangu unasema nini? Nisa mwanangu. Nisikilize kwa makini sana. Wewe ndio chaguo langu, mtoto wangu pekee, mtoto wangu kipenzi. Kumbuka babako ameniachia wewe wakati uko mdogo sana. Kumbuka malezi niliyokupa nisa. Eh? Nisa mbona kwa hivi? Kumbuka nimekupeleka sehemu sahihi, sio sehemu mbaya mama. Malezi sahihi. Umepata shida gani utoko toko umezaliwa paka umefikia hapo? Kuna shida gani umepata una? Haya ndo malezi sahihi babangu. Kwamba umenilea tu kanikiwa mdogo. Leo hii nimekuwa unaenda kunitupa, ni kwamba umenichoka. Nikutupaje? Unaongea neno gani mimi kutupaje? Kwa nini sehemu ambayo mimi sijapenda baba? Nisa mbona shina kunielewa wewe? Eh? Mbona shina kunielewa mwanangu? Aya unasikiliaje? Kwani huyu mwanamme na nikotea simjui? Kwani mimi sina haki ya kuchagua mwanaume baba? Nikwambia hivi, huyu mwanamme namuelewa vizuri na ni mtu ambaye sahihi kwako. Hao wengine utaoni sitaki kusikia. Sitaki baba, nimeshasema sitaki. Sitaki usitake utakwenda na kutaka mimi. Nimekulea toka huko mtoto paka leo umekuwa hivi afu na mama neno hayo. Baba yako ameniachia mimi, unapopa mwingine zaidi ya mimi? Unapopa mwingine? Tamani kidogo tuongee. Hapana mimi anapopa mwingine huyu. Kama anapopa mwingine sema ndogo. Unatakiwa kujua kwamba haunitendei haki. Haki gani unataka? Nimekupa maisha mazuri, nimekolea vizuri. Unaenda unaenda upata shida kwani? Kwa nini unataka kunitupa mshoni? Nakutupa wapi? Maisha mazuri unaenda kuyapata mwanangu anataka kwenda kwa mwana wako msiweleke. Usinipata kichwani? Huyu ndio mwanamme halali upande wako. Sina habari za mwanamume mwingine. Sijui una mtu umempenda umempenda, mapenzi wanapendana huko. Kwa hiyo fikiri mimi mimi nina na wao na kwa kina wana nikupai. Sasa unakuja kwa nyumbani ushakaa. Wewe adabu sina la zaidi hapo. Sawa? Hapo kusanya chako ni safari. Mbona sikuelewi? Kwelewi nini mke wangu? Yaani mimi nikitoka wewe ndio unaongea na simu. Nikirudi unakata, unamaanisha nini? Hao ni wafanya biashara wenzangu, Lisa. Zoea tu, yani ni kawaida kabisa wala haina madhara. Mhm, mm kawaida. Mimi sitaki kujua biashara zako. Ah, biashara zenyewe ni zile zile tu za kila siku. Kwa nini unanificha mambo yako? sababu mimi sio mkeo sitaki kujua chochote kinachokuhusu wewe ndio maana nikitoka unaongea na simu nikirudi unakata sio okay bisa mke wangu kama shida ni hiyo nakutambulisha kwa fanya biashara wenzangu wote ili unajua ni nani naongea naye nani tunazungumza nini ifu unaisi shida ni kunitambulisha <sighs> namba ni kwambie kitu Enri, sijawahi kukupenda. Na mpaka nimeingia katika hii ndoa. Sina mapenzi na wewe kabisa. Lakini ni kwa sababu nimelazimishwa. Ila kwa hiari yangu mimi. Sina mapenzi kabisa na wewe. Nimekuja tu kwa sababu nimetaka kwa nini. Mm mpenzi wangu kwa na amani hawa ni wafanyabiashara wenzangu na simu zingine kuna mambo mwanamke anatakiwa kujua na mengine sio sana 
Eh? Kwani kuna kitu unapungua? Kila kitu unachokiona hapa ni mali yako. Uwe huru, enjoy kula maisha. Naomba ni kuhakikishie hakuna kitakachokupelea kwangu. Huu ni ugeni tu mimi najua hujazoea nini, si unajua? Mm. Unahisi unahitaji kujulikana. Ah, enjoy. No. Acha nikwambie ukweli. Acha niongee kitu ambacho kipo ndani mwangu. Sina imani na sina mapenzi na wewe kabisa. Kwa nini kufiche Kendrick? Eh? Kwa nini kufiche? Alafu nalembea nitazoea utanitembeza. Watu. Unamwambia mapenzi anazoeleka. Mapenzi ni hisia kila siku. Kwa hiyo sio kazani ukitanifanyia kitu chochote kingine kile ni kuelewa ama niwe na imani. Yaani kitu ambacho kiwezekani kabisa. Mbona kama ugomvi? Okay. Hata ni kwa sababu pale unapoamini. Mwingine ukilala ukaamka. Tabia ni ninachomaanisha. Na mimi naamini hakuna kitu kinachobadilika. Wewe utabaki kwa mke wangu. Kisha saa ulikuwa ni yagiza maji. Karibu maji. Sana kisha saa ulikuwa. Sante mami. Sante kushukuru. Masa? Ni mwari ni zangu. Uta bada esa? Ila mme angu. Unacho mfanyia mtuto wako so kitu kizuri kabisi. Luga ni kipi na wete ni? Hivi mme angu, wanu si mwacha mtafte mwanawe ambaya na mpaa? Hivu unajua na mkosea sana mtuto wako? Na umeanza weo. Umeanza. Hivu unajua ya mambo ya kizamani kumtafutia binti mwanaumi? Hivu nana kumeni mimtafutia mwanaumi? Hamtendei haki kabisa ini. Yule mwanaumi hana isiana ya hata kidogo ya ni hampendi. Hivu nisikilize mkia wangu. Kuwa na jambo na ugusara sawa. Kuwa ni mtu mzima. Haya, tumemlea, ufikini hivu mlea paka mfikia hapa ni mpeke semu siyo sahihi. Pali semu ni sahihi mkia wangu. Nisi ya penda. Hata kama ujapenda, lakini ndo sehemu salama kwa ke. Yee, yu mwanaume hampendi. Achana, bali za isia. Situ nafuata katika maisha unenda kuishi. Anenda sehemu gani na anaolewa na nani. Sao. Kuna vitu mingine mke wangu na yu takiwa ujiongeze na uwelewe. Sao. Haya mambu mbingu nafikiria unapeleka mbali. Nyelewe kama nimisha kuambia hivyo. Mwache mtoto wainda kaolewe sehemu. Ambayo itakuwa sitaiki kwa ke. Naonda la kateseke. Sao. Nila hili jambu. Mitakujo kutukosi sisi wazazi. Yapenda yu tabia Simulani mtu kabe wakati wakati ujafika Sao We ni mzazi Niamini kwamba ya taisha Sao We ni mama Inabidi wana maneno ya nifaraja kwa ke Kila misi ya fraishwa Siyapenda kabisa uje Acha basi kumuna nuna mwana Ya Na 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 ibane Wuna fikiri yungi kaka tikaji kama 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 yungi k